안녕하세요 달빛입니다 이번 영상에서는 유튜브 촬영용 마이크가 필요한 분들을 위해 샷건 마이크 3종을 소개해 드리겠습니다 제가 소개할 마이크는 로데 비디오 마이크 고2 제나이저 MKE200 모보 VXR10 프로 셋다 상당히 평이 좋은 컴팩트 샷건 마이크들이라 비교할 만합니다 또 하나 좋은 점은 배터리가 필요 없는 3.5mm 플러그인 파워로 작동하는 방식이라서 스마트폰이나 카메라에 바로 장착해서 사용할 수 있다는 점입니다 로데 비디오 마이크 고2 음질에 대한 평이 상당히 좋아요 일단 로데 브랜드 자체가 신뢰도가 높습니다 로데는 기본적으로 마이크 음질과 성능이 보장되거든요 이름값을 합니다 근데 그만큼 가격대가 저렴하지 않아요 15만 9천원 구성품도 딱 있어야 될 것들만 있어요 마이크 쇼크만 폼 인드실드, TRS 케이블 이게 전부입니다 그냥 이대로 사용하면 되는데 쇼크 마운트가 약간 특이한 구조예요 슬라이드가 가능한 구조입니다 마이크를 사용하는 기기에 따라서 어, 이 위치가 간섭이 생길 수도 있겠죠 그래서 적당한 위치에 조절해서 사용하시면 되겠습니다 그리고 아래쪽에 케이블을 고정할 수 있는 구멍도 있어요 구성품 중에 없어서 아쉬운 몇 가지가 있습니다 요즘에는 스마트폰으로 촬영하는 경우가 많잖아요 카메라에 연결할 수 있는 TRS 케이블만 있습니다 스마트폰에 연결하려면 t r r s 변환 케이블이나 변환 젠더 어댑터가 있어야 합니다 결국 추가 구매해야 하는데 로데 전용은 또 비싸요 대신에 USB-C 포트가 있어요 이 단자를 통해서 스마트폰에도 연결할 수 있고 컴퓨터에도 연결할 수 있습니다 호환성이 굉장히 좋은 거죠 하지만 C타입 케이블도 별도 구매입니다 이것도 로데 전용은 비싸요 USB를 연결해서 마이크를 사용하게 됐을 때이 3.5mm 단자는 헤드폰 출력으로 바뀌어서 헤드폰이나 이어폰으로 모니터링 할 수가 있습니다 그 점은 굉장히 좋은데 또 하나 아쉬운 점 데드캣이 구성품에 포함되어 있지 않아요 케이스 없는 거는 감안할 수 있습니다 근데 데드캣이 없는 건좀 너무하지 않나 어, 이 마이크를 실내에서만 사용한다면 별로 문제는 없어요 근데 막상 사용해보니까 외부에서도 사용하면 좋겠다 싶어가지고 데드캣을 추가 구매했습니다 로데 정품이에요 WS12 근데 이거 역시 비쌉니다 마이크는 15만 9천 원 데드캣은 3만 5천 원이 정도 가격이면 사실 더 상위 라인의 마이크도 살수 있을 것 같은데 뭐 아무튼 제가 시간적인 여유가 충분했다면 알리에서 호환되는 데드캣을 따로 구매했을 거예요 제네저 MK E200 제네저 브랜드도 오디오 마이크 전문 브랜드로서 신뢰도가 높습니다 여기도 기본적으로 음질과 성능이 보장이 돼요 제네저의 MKE 모델 중에 200은 가장 하이라인이에요 400 모델도 있는데 그거는 조금 더긴 형태를 가지고 있고 배터리를 사용하는 모델입니다 이게 하이라인임에도 불구하고 그래도 역시나 가격대가 비싼 편입니다 14만 9천 원 구성품은 마이크, t r r s 케이블, TRS 케이블, 조인끈 파우치, 데드캣까지 사실 로데 비디오 마이크 고2보다는 충분히 필요한 구성입니다 마이크의 형태가 굉장히 귀여워요 다른 샷건 마이크랑 큰 차이점이 있는데 바로 일반적인 형태의 쇼크 마운트가 아니고 내장되어 있다는 점입니다 보통 쇼크 마운트의 형태가 이렇게 파손될 소지가 있는 모양인데 비해서 MK200은 일체형이기 때문에 완전히 간편하고 가볍고 휴대가 용이한 거죠 그냥 가방에 넣고 다니다가 부러지고 폼 윈드 스크린이 여기 구성품이 없잖아요 윈드 스크린이 내장되어 있어요 그래서 실내에서는 그냥 이대로 사용하시면 되고 야외 촬영할 때나 바람 소리를 차단하기 위해서 퍼 윈드 실드를 씌우면 됩니다 씌우면 상당히 귀여워져요 TRS 케이블만 있는 로데 비디오 마이크 고2에 비해 MKE200은 둘다 있어서 스마트폰과 카메라 범용으로 사용하기 좋아요 코일로 고정되는 방식이라서 케이블이 빠질 염려가 없는 것도 장점이죠 자, 이 구성품들을 모두 파우치에 담아서 간편하게 가지고 다니면서 막 사용하기 좋습니다 모보 VXR10 프로 모보 브랜드는 국내에서 사용자가 많이 없는 것 같아요 국내에 정식 발매하지 않아서 구하고 싶다면 해외 직구해야 합니다 아마존에서 49달러 정도의 가격인데 앞서 소개한 두 마이크에 비해 가격적인 메리트는 충분히 있습니다 게다가 가격에 비해 구성품이 완전 해제예요 먼저 전용 캐링 케이스를 줍니다 케이스를 열면 모든 구성품이 이 안에 포함되어 있는데 마이크, 쇼크 마운트 데드캣, TRS 케이블, t r r s 케이블 구성이 알차고 전용 케이스에 보관하기 딱 좋아서 가성비가 정말 좋다고 할수 있죠 하지만 하드 케이스에 분리 보관할 수 있어서 좋긴 한데 조립된 상태에서 보관할 수 있었으면 더 좋았을 것 같아요 촬영할 때마다 매번 조립하고 해체하는 게좀 귀찮거든요 마이크를 먼저 살펴보면 라인아웃 단자도 있는데 모니터링 할수 있는 이어폰 단자도 있습니다 대부분의 샷건 마이크 쇼크 마운트가 이런 형태죠 굉장히 부실해 보여서 저는 마음에 안 듭니다 이거 장착했다 뺐다 하는 것도 굉장히 
굉장히 부담스러워요 이거 장착을 저는 안할 거예요 사실 이게 부러진다고 해서 부담이 크게 되는 건 아니에요 따로 이거를 많이 판매를 하더라고요 근데 저는 스몰리그의 BSM 2352라는 마이크 홀더를 구했어요 가격은 5만 원대 정도도 저렴하지 않은데 모보 VXL 10 프로 뿐만 아니고 이 정도 사이즈의 다른 마이크에도 활용할 수가 있습니다 홀더 자체는 굉장히 튼튼하고 안정적으로 활용할 수 있는 구조예요 마이크 장착하는 곳에 완충 고무가 있어서 쇼크 마운트의 역할을 충분히 합니다 이렇게 사용하면 되는 거죠 TRS, TRRS 케이블이 둘다 있어서 카메라 뿐만 아니고 스마트폰에도 활용을 할 수가 있습니다 폼 윈드 스크린 뿐만 아니고 퍼 윈드 스크린도 있어서 데드캐시죠 실내 뿐만 아니라 야외 촬영할 때도 문제가 없습니다 이 정도 샷건 마이크들이라면 사실 성능은 유의미한 차이가 없다고 생각합니다 제품의 구성, 실 사용할 때의 편의성 그리고 취향에 맞는 음색을 고르시면 되는데 이 차이점을 알기 위해 세 가지 마이크의 소리를 ABC로 블라인드 테스트 해보겠습니다 유튜브 하면서 처음에 촬영했을 때 음성 부분이 제일 아쉬웠어요 그래서 유튜버들이 추천하는 마이크를 검색해 봤었는데 지금은 어쩌다 보니까 이것저것 사용해 보게 됐네요 사실 외장 마이크를 사용한다는 건 어느 정도 리스크가 있습니다 마이크를 기기에 장착했을 때 단자나 케이블에 문제가 생길 수도 있고 마이크 자체가 고장 날 수도 있고 뭐 여러 가지 요인으로 인해서 녹음본의 품질이 저하되거나 소리 자체가 날아갈 수 있기 때문에 안심할 수가 없죠 그래서 가장 안전한 건 기기 자체의 마이크입니다 하지만 자체 마이크가 기기에 따라서 좋은 좋을 수도 있고 안 좋을 수도 있고 무엇보다 마이크는 거리감이 있으면 수음력이 떨어지거든요 촬영하는 콘텐츠에 따라서 더 집중적으로 녹음을 원한다면 외장 마이크를 사용하는 게 좋습니다 유튜브 하면서 처음에 촬영했을 때 영상보다도 음성이 가장 아쉬웠어요 그래서 유튜버들이 추천하는 마이크를 검색해서 이것저것 사용해봤죠 핀 마이크부터 시작해서 샷건 마이크, 무선 마이크 모든 마이크 타입은 장단점이 분명해서 용도에 따라 선택하시면 됩니다 지금 소개하고 있는 이 샷건 마이크들도 장단점이 분명히 있어요 핀 마이크처럼 몸에 장착하지 않고 사용해서 자유롭게 촬영할 수는 있는데 어떤 타입의 마이크라도 멀리서 수음하면 당연히 작게 녹음이 됩니다 그래서 마이크와의 적당한 간격에서 녹음을 하는 게 좋습니다 전원이 들어가거나 배터리가 사용되는 마이크가 더 좋을 수 있겠지만 촬영할 때마다 전원 온오프 관리하는 게 쉽지가 않습니다 배터리도 촬영하기 전에 부족하지 않게 해줘야 되겠죠 전원 키는 걸 깜빡하거나 배터리가 다 되면 그날 촬영한 소리를 날릴 수 있기 때문에 굉장히 신경 쓰지 않을 수가 없는 부분이죠 그리고 마이크는 성능에 따라 가격대도 굉장히 높아져요 그래서 저는 배터리 없이 작동하는 플러그인 파워 마이크들을 선호하는데 가격대도 중저가 이하이기 때문에 부담이 적죠 저는 지금 테스트 해보러 야외에 나왔는데요 어, GV1의 단점이라고 할 수가 있죠 손떨림 보정이 사실 그렇게 좋지가 않아서 흔들림은 어쩔 수 없을 것 같아요 아무래도 흔들리지 않기 위해서는 짐벌을 사용하는 게 좋은데 어, 부피가 너무 커지고 부담스럽고 그래서 지금 그냥 나왔습니다 삼각대 고정해서 촬영하면 당연히 흔들림은 막을 수가 있겠죠 근데 뭐 매번 삼각대도 가지고 다니기 힘들기도 하고 그래서 여러 가지 고민을 하게 돼요 야외 촬영을 할때 어떻게 간편하게 촬영을 할까 그런 고민을 해요 마이크도 사실 부피가 크면 되게 부담스럽습니다 이 마이크들을 다 데드캐 씌워서 촬영을 하고 있는데 이 근처에 공사 현장이 있어서 딱 알맞게 배경 소음이 어떻게 들어가는지 테스트를 해볼 수 있을 것 같아요 하지만 우리가 브이로그 촬영을 하기 위해서 야외에서 촬영하는 경우가 많잖아요 실내에서만 꼭 촬영할 수는 없기 때문에 마이크는 어쩔 수 없이 필요한 것 같아요 어, 마이크와 그리고 바람 소리를 차단하는 데드캣 그래야지 마음 놓고 야외에서도 안전하게 소리를 수음할 수가 있겠죠 주변에 주변 소음이 어떻게 들어갔는지도 파악을 해볼 수가 있고 그리고 내 목소리가 정확하게 전달이 되는지 이게 가장 중요한 거니까요 다들 어떤 선택을 하셨나요? 셋다 매우 좋은 마이크들이기 때문에 어떤 걸 선택하셔도 좋습니다 근데 많이 선택한 게 어떤 건지 저도 궁금하니까 댓글로 알려주시면 정말 감사하겠습니다 제 생각에는 결국 이 정도 제품들은 음색에 따른 취향인 것 같아요 그 외의 부분으로 추천을 할수 있을 것 같은데 직구가 어렵지 않은 분들한테는 모브 VXR 템프로를 추천드립니다 왜냐하면 구성이 굉장히 좋고 음질도 꽤 준수하고 가성비가 좋으니까요 근데 만약 AS가 고민이 되고 어, 
그래서 정식 발매된 제품을 원한다 하시는 분들한테는 로데 비디오 마이크 고2가 최고가 아닐까 싶습니다 셋 중에 비교적 최근에 나오기도 했고 음질에 대한 평가도 상당히 좋으니까요 근데 휴대성과 간편한 게 가장 중요한 분들한테는 제네저 MKE200이 가장 좋지 않을까 생각이 듭니다 음질도 준수한 편이고 가볍고 가지고 다니기 편하고 이 영상이 샷건 마이크를 선택하는 데 있어서 도움이 되면 좋겠습니다 그럼 이만 영상을 마치겠습니다 감사합니다